попросив якось нас штаб кинути специфічний боєприпас. Літання до Москви теж безперечно дуже корисна штука. Хто це сидить і досі каже, мене держава не забезпечила, я голий бос, і всього немає, не можу нічого робити. Відходить, сідає, так от обнімає руками коліна і сидить в позі ображеної жінки. Я можу про дрони розказати іншу цікаву історію. Не про дрони і дрони, а про дрони і ракети. Від душі в душу. Найкумедніше, що ви фільмували. Я бачив із смішного. Наші штурмовики штурмують бліндажі і траншеї. Вибігає такий дуже різвий русак. Він без шолома, дуже такий рухомий. А його, коротше, кінти, це, мабуть, його підлеглі, вони в бліндаж сховалися, бо страшно. Він щось бігав, стріляв з кулемету, потім взяв, стрільнув з РПГ, кудись в нікуди, коротше. Потім з автомата. Потім він такий підбігає до бліндажу, там його ці сидять підлеглі, ну, я так думаю, що він був командиром. Він бере одного автомат і йде, типа, стріляти. І він його клинить. Причому там такий хлопок, тобто, скоріш за все, автомат не чистили, гавна в ствол набилась, і воно там може його і порвало. І він, значить, іде туди в свій цей бліндаж, кидає цей автомат в тіпа, який їх дав. Потім починає щось там з ним виясняти, типу, як так склалося, потім він його нахер викидає. Прикол в чому, що наші штурмовики, ну там метрів, мабуть, 50 уже, там уже гранати майже до них долітають. Відходить, сідає, так от обнімає руками коліна і сидить в позі ображеної жінки. Не дуже хочуть покидати бліндаж, вступати в бій штурмовою групою. Командир викидає автомат з траншеї, сідає, схоже на те, що він образився. Та я, я не повірив своїм очам, я думаю, типу, ви що гоняті хлопці? Ну, зате потім, коли вже вони зрозуміли, що і все приїхали, то він звідти перший втік. Це із такого кумедного. Там, там це ціла була така Санта-Барбара. Воно все відбувалося, мабуть, хвилини чотири, ця вся історія. Дрони вже змінюють хід війни? Ну, звичайно, звичайно. От у мене був день, зараз, щоб не збрехати, це не. Позавчора в один день чотири танки з допомогою впівідронів. Дуже воно, насправді, змінює хід війни. Це простий, дешевий засіб нищити ворожу техніку. Ми не залежимо в цьому засобі від західних партнерів. Це спосіб на, для нас самих виробляти для себе боєприпаси, які нищують техніку. Справді, не тільки техніку, піхоту теж вони гарно розбирають. І це набагато дешевше, ніж ті самі артилерійські снаряди. Тоже союзники ж вони націлені, щоб у нас вийшло. Вони сюди вливають ресурси і хочуть, щоб вийшло. То якщо воно буде виходити, буде сенс інвестувати в це і там замість одного Снаряда 155 у нас буде 100 FPV дронів. Причому це цілком реальна пропорція. Да? Скільки коштує екскалібур надточний боєприпас? А FPV дрон ну, гарний 20-30 тисяч гривень. Цілком собі можна уявити пропорцію, таким чином прийти до позитивного результату, до перемоги, до знищення ворога, а через знищення ворога до перемоги. Незвичне використання дронів. Коротше, попросив якось нас штаб кинути специфічний боєприпас, не характерний для агітаційні боєприпаси. Такі, значить, рулони з листовками, там, де русський Іван, умовно кажучи, здавайся. 24 августа у нас праздник. Так, ну хоч на родному язикі. Это что-то уже интересно. Российский боец. Слушай, слушай. Пока ты принимаешь снаряды на голову, у тебя дома очередной Ибрагим... У нас багато випадків, коли ворог здається. І з ними спілкуються, кажуть, ну, вони там розказують, як їх там хріново, як їм погано, як вони взагалі раді, що вони їх тепер взяли в полон, їх тепер не вбивають кожен день, їх помиють, нагодують і полікують. А, ну, і питання таке, чого ж ви не здаєтесь? Каже, та ми не знаємо, що робити. Їх взяли в полон, до речі, там теж третя окрема штурмова бригада, хоча здавалося, там штурмовики такі там мощні, жорстокі, да? але у нас з полоненими все дуже-дуже-дуже конвенційно і все дуже по поняттям. І вони кажуть, ну, ми боялися вас, ми думали, що як до вас в полон не здасися, і ми кидали інструкцію там, де розписано, як здаватися в полон взагалі. А взагалі їм кидають дуже різні боєприпаси. Я знаю, що деякі позиції на Запорожжі дуже, скажімо, такими характерними боєприпасами продовгуватої форми гумовими закидували прямо, типу, а потім знімали, як вони їх там підбирають, коротше. Добре, давайте ще з таких. На Mavic 3 Enterprise є гучномовці. Я купив уже кілька штук, коротше. І ми вже там стільки всього напридумали, що можна з цим робити, да, починаючи. Пам'ятаєте, може таке було, коротше, на мобільні телефони такий дуже бридкий високий звук. Коротше, цією штукою літати над позиціями у них, вставити їм різну музику не дуже приємно для слуху, коротше. Ну, таке. Звичайно, можна уявити собі якесь таке більш серйозне застосування. Можна підлетіти реально звучномовцям, сказати, типу, мужики, здавайтесь там. Бачив таке ж застосування, коли командир таким чином комунікує з бійцями своїми. Там позиція, свої бійці ведуть бій. 
прилетів командир, ну це вже таке трохи, такий футуризм трохи. І командир там з дрона їм каже, ну не те, що він там засав з ними піти, ну просто там, якщо він командир батальйона, то в нього є свої командирські функції. Він там їм каже, мужики, держіть, зараз там буде те-те-те. Є якесь морально-психологічне піднесення від такого. Слухай, а оці лисівки, які ви розкидували, був від них ефект? По ним хтось прийшов, ти не знаєш? Те, що я знаю, що якби один прийшов і каже, що він прямо цю по інструкцію прочитав, вона його там замотивувала. Чи збільшились поставки дронів від держави після вкидів російських ЗМІ про масоване виробництво ланцетів? Я можу на прикладі, от як у мене, в мене дронів стає весь час все більше. У мене так все вибудовано в бригаді. Певна міра заслуг командування моєї бригади в цьому. З чимось нам допомагає і держава в обличчі генерального штабу, вищого управління. В чомусь, може, певна і моя заслуга невелика є і моєї команди. У нас постійно стає більше. Але це така активність. Треба бути активним. Якщо ти на війні пасивний, ти там не хаботишся, не шукаєш де знайти, не спілкуєшся з волонтерами, не питаєш в держави взагалі. Тобто така позиція – держава не забезпечила. Хтось це сидить і досі каже, мене держава не забезпечила, я голий бос, і всього немає, не можу нічого робити. А хтось бере і принаймні питає в цієї держави, бо каже їй, що їй потрібно. Держава взагалі це дуже повільний апарат, дуже зарегламентований, працює відповідно, згідно відповідно законодавства чинного і мабуть на якомусь рівні це нормально. Там якісь тендерні правила, якісь там тони паперів, фіксації цих закупівель, бюрократії і всього такого, якби цього всього не було, був би безпреділ і тотальне просто воровство. Ну там Вася дав п'яті бабки, п'ятя уїхала, Вася каже, так правил ні, я так вирішив. Все це зроблено, в всіх країнах це є. Ну показали росіяни якісь ланцети, що у них багато. Я думаю, що вони брешуть. Я думаю, що у них все не так гарно, як вони хочуть з ціном розказати. Але саме та новина. Ну, подивилися, поговорили, забули. Чи є в нас аналоги ланцетів? Так є. Чи їх достатньо? Ні, недостатньо. Коли ми переможемо, це значить, що у нас чогось достатньо або всього достатньо. Воно постійно змінюється, є позитивна динаміка. United24 збирає на це гроші, закуповує дрони і якось їх розподіляє. Чи отримували ми від держави дрони? Так. Чи більше ми цих дронів самі знайшли, ніж держава дала? Так. Видно, що воно от якось цей баланс змінюється? Так, змінюється в позитивну сторону. Держава адаптується, повільно, але адаптується. Так, є проблеми, але глобальної зради я не відчуваю. Чи треба це прискорювати, якщо є можливість? Так, треба прискорювати. Якщо будуть гавно присилати, я буду прямо казати, це гавно, може навіть відеоролик зніму, що це гавно. Не тому, щоб там когось або там якусь гадость зробити комусь, або негатив викликати, для того, щоб замість говна прислали щось нормальне. Як дрони долітають до Москви? Якось долітають. І чим далі, тим більше долітають. Але от, типу, мене, звичайно, тішить, коли долітають до Москви. Але фокус моєї уваги більше сконцентрований на тих проблемах. От мені більше важливо, щоб коли викатиться 5Т-90, щоб ми до них долетіли. Для мене це набагато більш важливіше, ніж долітання до Москви. Хоча долітання до Москви теж, безперечно, дуже корисна штука. Як жахаєте ворога? На бахмутський напрямок, південний фланг Бахмуту, ми йдемо в наступ. Все хорошо, там наші штурмовики вже на М113 під'їхали і розгортаються. Вже починає піхота стріляти. Пілот летить з здвоєним скидом на Мавіку скидати по позицію. Там підвилазять, броніки одягають, щось там намагаються зібрати раму. І в нього клинить скид. Ну таке буває, всі знають, хто працював. Ну щось пішло не так, і він не кидає. Він починає якось його розтрусити, коротше. Починає влево, вправо, взад, вперед, вверх, вниз. Ну і Мавік починає жужжати. І вони отак от починають на нього дивитися вгору. Хтось там типа за автомат береться, хтось кудись. І один із мужиків починає отак от просто дивлячись на дрон бігти, бо він, мабуть, побачив, що там скид. І його, коротше, розматують штурмовики, бо він попав в їхню зону обстрілу. А потім, коли був дебрифінг по операції, Камбріг каже, коротше, і тут один із них вибігає із бліндажа і просто починає кудись бігти. Потім другий, а штурмовики їх розстрілюють. Типа, всі плотно не поняли, що відбувається. І я такий... Блін, я склав ці події, ми потім навіть по часу порівняли, і дійсно, що нажужав Мавік страшно з бомбою. Я кажу своєму пілоту, тобто, ну це, типа, там за пів фрага йде, тобто ти, якби, ти підвів його до прийняття такого хибного рішення, і вигнав його з нари, і він побіг, і його розстріляв. Піхота викликає дрони на підмогу? Ну, звичайно, постійно допомагають вирішити. От приклад, один у нас був штурм, 
на півночі, півночі Бахмуту. Ворог намагався провести маневр, щоб перерізати дорогу логістично до Бахмуту. І наша піхота йшла по траншеї, у нас була комунікація пряма. Не штурмовиків з дроністами напряму, тому що трошечки інакше воно іерархічно будується, через, скажімо, офіцера комунікації. Ну, по-перше, дроністи показували, що там відбувається попереду, вплоть до того, там, в якій фазі зараз знаходиться ворожий піхотинець перед вами. Може він там міняє магазин, може він готує гранату до хитка, може він там ще щось робить, а може він відклав автомат і намагається одягти собі бандаж. І це може в моменті вирішити ситуацію, якщо ти певен, що ворог відклав автомат, просто підійди до застрелю. От, або ти бачиш, що він готує гранату, то треба там приготуватися до того, що він зараз її кине. І е, в чому там був прикол, що ми проводили скиди, дуже е, близько до своїх штурмовиків працювати нічим не можна, бо вся зброя вона має там відносну точність, міномет, артилерія, ГС, все має відносну точність. Ну і якби є ризик потрапити, попасти в свої. А ми прямо перед нашою піхотою, яка просувалася, скидали саморобні всякі боєприпаси. Дуже прикольно це виглядало, значить, один Заліз в таку нірку, називається Лісся Нара. Лежить там, сховався. Ну і, мабуть, я думаю, що нашим штурмовикам його не видно. Лежить, коротше, пілот е- скидає е- осколково-кумулятивний боєприпас і цим кумулем запалює йому ноги і поруч сумку з бика. Сумка починає горіти, детонувати. Цей тіп починає горіти, викочується і наш піхотина цього так от розмотує. Е- ну така синергія, так? Тобто в такому сенсі так, допомагаємо, звичайно. І Чим якісніша взагалі будь-яка армія або конкретний підрозділ, тим більше там такої синергії. Це як футбол. Не кожен там типу, намагається ударити по м'ячу, всі намагаються забити цей м'яч в ворота. Слідкуєш за російськими розробками? Ну, у мене є люди, які моніторять, я читаю, я вивчаю те, що от моніторю. Да? Є люди, які мені скидають, на що варто звернути увагу. Я звертаю увагу, да, але дуже є багато речей, від якого типу, ніхіра принципово не міняється. Ну що там, на всі російські танки зараз поставлять реп, і ви на своїх саних FPV-дронах на них, до них не підлетите. Що мені з цього робити? Чи я перестану пробувати підлітати? Чи я взагалі там звільнюсь з армії, тому що це все не має смисла? Я на війні навчився от для себе цьому, мабуть. Мене часто там е, питають, а що там вагнери, а що там десантники, вагнери, якісь там ще морпехи, хто в них там ще є у Кацапів, е, Ахмат, е, Кадирівці, типу, а що там, а що, а ви ж як там, що? Та так пофіг, якщо чесно, ну, в мене від цього нічого не змінюється. І я, мабуть, дійсно на війні от навчився ігнорувати деякі речі, просто їх ігнорувати свідомо. Наприклад, там була така новина, все, ланцетів нескінченна кількість, вони зараз нас всі вб'ють. Ну, типа, це ж очевидно, ми там десь сидимо, зараз вони прилетять, нас всіх б'ють. Типа, якби я на це зважав, що є ризики ну, загинути, так, да, я їх усвідомлюю, але від цього ніяк моя поведінка не змінюється. Ми як до цього працювали обережно, маскувалися, робили цілий комплекс заходів, щоб ми не були ціллю, щоб нас було важко вразити, так і після цього роблю. Я після цього там став погано спати, чи, ну, а що я можу з цим зробити? Нічого насправді. Це як зворожа артилерія, коли ти попадаєш в зону її роботи, першу ти боїшся, нервуєшся, бо вона ж стріляє. Вона ж може в тебе вистрілити. А потім ти до цього якби, приймаєш це як даність. А може так статися, що ця артилерія захоче тебе викаверити. Може так статися, що вітерець так подує, що перший знаряд попаде прямо в тебе. Від цього тільки помилок можна наробити. Чи збивали дронами дрони? Я чув, що такі відео є, але я не бачив. От я можу про дрони розказати іншу цікаву історію. Не про дрони і дрони, а про дрони і ракети. Мої товариші з 131 РБ, коли була херсонська кампанія, настільки задрачили російських десантників, настільки їх закаверяли матриксами трьохсотими, що ті вирішили, що їм протиповітряна система ТОР, ПВО, нормально збивати матрас. ТОР непогано матрас бачить, дивіться, Мавік третій не бачить, трьохсотку бачить. Коротше, вони почали торами воювати з матрасом, тому що вони з матрасу коригували по одному тору і знищили його нафіг. І це прям відео, як е, так от тор катається, цей матрас злітає, тор зупиняється, у нього там для пуска кілька секунд буквально йому потрібно. Матрас починає знижатися, і там є, коротше, хитрий маневр, як, типу, щоб він не попав. Треба, коротше, його так от закрутити, е, умовно, як в штопар його трошечки закрутити. Коротше, є кілька відео, м- матрас так от спостерігає тор, спостерігає Стерігає пуск, летить ракета, ну вона, як всі ПВО ракети, вони ж не вибухають при прямому контакті. Вони вибухають, коли його РЛС на е, ракеті перестає бачити сіль. Як вона перестала її бачити, там бачу, 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 перестав, вибухає. Воно вибухає десь поруч, видно іскри від ракети, матрас починає отак от хитати. 
І вони його посадили, і під, ну, все нормально, поміняли пропелер, а пропелер один посікло. І є таких два відео з матрасів, прям круті-круті. Я кажу своїм товаришам, кажу, ніфіга собі, у вас навіть торми, ваші матраси. Роз... Ну, 131 РБ, там прям вони спеціалісти були по керуванню матрасами трьохсотими. Ось така от історія. Дрони дрони не бачив, але я бачу, як Тор не збив матрас два рази. Чи може Україна в майбутньому стати лідером дроновиробництва? Якщо все не просрем. <хи> війна погана, війна руйнує, війна знищує економіку, війна забирає людське життя. Але деякі країни в історії людства навчилися з цього діставати користь. Той же Ізраїль, який на можливості експериментувати у військових технологіях, так, і підняв свій хай-тек, займає якусь там таку доволі серйозну позицію в світовій економіці і вміє використовувати, хоча це, звичайно, негатив, да, і, звичайно, всі хочуть, щоб такого не було. Чи зможемо ми скористатися цим імпульсом, цією можливістю? Звичайно, якщо нам хватить, до, вистачить клепки за цей період, поки сюди надходять ресурси, не проїдати їх, а побудувати свої виробництва, так? Ну, як турки своїм байрактарам показали на прикладі реальної війни, що воно круте. І у них є достатній ривок для того, щоб принаймні постачати це на різні міжнародні ринки, продавати іншим державам. Чи можемо ми це повторити? Ну, я б сказав, повинні це зробити і повинні вчитися так діяти, якщо ми бажаємо, ми ж не тільки перемогти хочемо у війні, ми хочемо тут побудувати нормальну країну, привабливу з точки зору інвесторів, щоб тут бізнес був, щоб тут були, був капітал, щоб тут можна було жити, працювати, розвиватися, самореалізовуватися. Рій дронів – це міф? Технологія війни, вона залежить від того, як діє ворог. Ну, якщо ворог отак от в строй поставить 100 танків, чи як там в Другу світу воювали, тисячу танків, а на них тисячу наших танків, а над цими тисячу танків тисячу літаків і 10 тисяч дронів летять, і все це стріляє, ну, таку війну зараз уявити складно. Сучасна війна, вона високоманеврова, вона хірургічна досить, да? тобто зараз вже визнають артилеристи, що те, що написано в радянських посібниках, про те, що треба просто тупо не цілячись випускати там десятки, Десятки тисяч снарядів вже, вже так тихесенько починають говорити, ну воно і тоді теж не працювало. Ну, типу, якщо ти не попадаєш, ти думаєш, там 155 мм снаряд, 152 град, ураган, там, ну, типу, прям, якщо він десь вибухне, там, навіть за кілометр від нас, ми ж тут всі обосремося. Ніфіга, нічого не станеться, треба всім влучати. Те саме з дронами. Дрон – це не такий масовий інструмент, да? не треба пробувати сучасну війну, воювати за готовками минулої війни. Да? Там летить 500 бомбардувальників, всі кудись кидають бомби і, типу, в общем, якось виходить. Ну, я багато херні чув про ці рої дронів. Да? Як сама технологія, коли кажуть про рої дронів, про якусь таку технологію дронів, які будуть керуватися через інші дрони, якісь там умовним штучним інтелектом або умовним алгоритмом роботи, да, там, це буде якесь щось нове проривне. Да? Ну, ми цього ще не бачимо. Е, коли я в Теросі був, коли це все починалося на Херсоні, прийшов один мужик не дуже розумний і каже, ми короче, візьмемо всі мавіки, а всі це типу, на весь батальйон там, 15 штук. Не будемо оце розвідка, коригування, це все херня. Ми отак от їх кліном і кинемо бомбу на них. Кліном вогі. Ба! Я думаю, мужик, ми тут уже набаранили артухи, ну, коригування, компоненту артилерії. Да? До речі, хочете прикол? Дроністи тепер артилеристи. Всіх дроністів, коротше, присобачили. Ну, який це род військ? Це інженери чи хто це? Це ж не льотчики, правильно? І ні кавалерісти, і ні танкісти. Всіх в артилерію запіхнули. Чи багато піхотинців бажає перейти у дроністи? А взагалі, про що треба сказати про піхоту? Род військ, який заслуговує найбільше поваги, особливо штурмова піхота. Чому? Тому що дуже великі ризики, дуже непросто цим займатися. І піхоту не можна нічим замінити. Можна танк замінити піхотою? Можна. Ну, один танк, багато піхоти, РПГ похапають, спалять інший танк. Дрони можна піхотою замінити? Можна. Ну, просто будуть з біноклями сидіти, багато піхоти в різних місцях дивитися. Все можна замінити піхотою. А от піхоту нічим не можна замінити. Чи бажають переходити, так? Е, ну, хто хоче цим займатися? Буває такий досвід, що люди, наприклад, штурмували, отримали поранення, не можуть вже так якісно продовжувати виконувати бойові завдання, тому що це ж жахливі навантаження. Хочуть переходити на щось таке, можливо, фізично простіше. Хоча е, багато буває таких ситуацій, коли люди розчаровуються. Вони йдуть з піхоти, приходять до підрозділів, які займаються авіарозвідкою, а там треба багато працювати. Чому? 
Фішка – це зміни по 12 годин, і це не зміни там, сидіння на місці, це зміни прямо роботи. Вони думають, ми думали, що драністи сидять і ніхіра не роблять, і плюють в потолок десь там на другій лінії, а тут треба фігачити. А якщо це ще розрахунок нормальної драністи, то він сидить ще ніфіга там не на третій лінії, а він сидить поближче, ну не на першій, але поближче, а іноді на першій. І деякі люди розчаровуються. Що... У росіян стало більше FPV-дронів? Я знаю, що на Запорізькому напрямку і на Херсонському там було їх трохи більше. У нас от нещодавно тільки з'явилися. Вилися перші підтвердження застосування ворогом проти нас. Саме FPV дронів. Ланцети у них давно і повсюду. Це така, скажімо, не нова штука. Вони намагаються, вони дуже сильно відстають від нас, скажімо, ініціативно, так ніби ж це не така складна технологія. Ці FPV дрони, але вони вимагають великої ініціативності від команд, які їх застосовують. Там складно просто наказати, типу, хлопці, там їдьте, от вас інструкція, всіх повбивайте. Складно так зробити. Треба велика ініціатива. У них там з цим проблема, бо це все таки така, знаєте, більш регулярна армія, там згідно відповідь чи пов'язана ініціативність українців з більш молодшим і сучасним військовим командуванням. Безумовно, ну, те, що наше командування покраще за їхнє, це якби такі речі, які, як кажуть, навіть не будучи військовим спеціалістом або експертом, видні. Мова про те, що, наприклад, там, початок війни. В Києві досить швидко стало зрозуміло, що в них не вийшло, поїхали ми на Херсон. І ми там своїм розумом розуміємо, що треба купувати дрони-розвідники, купуємо Mavic 3, скидаємось баблом. Ніхто абсолютно нам не наказує це робити. Ми купуємо цю техніку, починаємо з нею працювати, проявляємо ініціативу. Росіян такого не було, в них з'явилися перші дрони, коли до них приїхали герушники і почали там інтегрувати систему використання розвідувальних дронів і боротьби з нашими дронами. Теж так приїхали класно, коротше, стоїть така лінія оборони, всі у ворога десантники перед нас стояли тоді. Капаніри, всі під плитами, хрен виковиряєш, такі товстенні бетонні плити десь вкрали на наших бетонних заводах, привезли. Довго ми їх ковиряли, ну ми були дуже такі настирні, ми їх виковирювали, там по 40 снарядів могли витратити, щоб попасти прямо в цю плиту, щоб її прошило нафіг. А, і тут, значить, дивимося, у мого товариша ще а, день народження був. Коротше, біля куща стоїть БТРД, причому характерно, що пофарбований без зедок, без всяких там таких смішних символів і пофарбований в камуфляж під сезон. Стоїть в кущику, мабуть, думає, що ми її не бачимо. Ми, коротше, коригували туди САО Паладін, 155-й калібр, і, мабуть, десь з четвертого пострілу попали прямо, от так рідко дуже буває, і це не обов'язково. Ви б навіть поруч попали, воно б все задетонувало, прямо в неї попали, там отака по центру здоровенна дірка. Коротше, я кажу, ну це по-любому ці гриушники, ми знали по перехопленням, що вони заїхали. Коротше, все, ця БМД знищена нафіг. І нас починають просто по всій лінії, де теоретично можуть сидіти коригувальники, а ворог не знав, де ми сидимо, починають просто жащайше виковирювати. І нас ковиряли, так, мабуть, дні чотири. І БМ-21 град застосовували постійно по піхоті. Типу, взагалі, пофіг. Просто шукали точку, де ми можемо сидіти. А там така е, лінія фронту була дуже велика і було взагалі не ясно, де. Коротше, ми так п'ять днів трохи на Ізжозі сиділи. Я думаю, блін, ну якщо вони так будуть продовжувати і далі. Ну, п'ять днів і вони теж здулися і повернулися на круги своє. Наразі вам достатньо дронів? В достатній кількості, от як по-військовому, це, як правило, двократний або трьохкратний запас понад те, що ти вважаєш, що тобі потрібно. Ну, є плече логістики, скільки потрібно, щоб вони прибули. І є мій резерв. Якщо я вважаю, що мені треба там е, на місяць 500 дронів, да, то якщо в мене є тисяча, тобто 500 і плюс подвійний резерв, тобто я розумію, що якщо навіть там щось піде не так, там Китай заблокує якісь поставки або щось там не так піде, то я буду ще місяць в безпеці, так? то це я буду вважати за достатньо. Де хотів би опинитись замість війни? В Карпатах. Я хочу в Карпатах весь брудний, в пату, значить, Тягти, важкий, ну він не дуже важкий, але двохтактний мотоцикл, вонючий бензином і маслом, хочу тягти під дуже-дуже крутого куту гору. Ригаючи його, тягнучи туди, газуючи, намагаючись якось затягти його на гору. Це такі мої фантазії, мрії на даний момент. У мене іноді вранці буває, я прокидаюсь, коротше, особливо, якщо, тіпа, якщо бій був мощний, якщо бій був мощний, і ти приїжджаєш, прямо як потрібно, вирубаєшся. Там. Я вранці іноді прокидаюсь, думаю, де я знаходжу, що я роблю, тіпа, в смислі, які, тіпа, по кацапи, які танки, типу, що ти ділаєш? Поки свідомість не завантажилась до кінця, і якийсь ніби як слід такий от зрізаний, типу, чим ти займаєшся? Потім так, а, все, зібрався, і вже ніби як якась частина особистості завантажилась, і все нормально.